நான் இப்போ வேர்க்கடல குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து பச்சை வேர்க்கடலை உரித்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு பாதி உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன் அது ஆப்ஷனல் தான் பசங்களுக்காக இங்கே புளிக்கரிசல் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து சாம்பார் பொடி வச்சுருக்கேன் இங்கே கடுகு வெந்தயம் மிளகாய் இதில் வந்து இது வேர்க்கடலைய வந்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஏன்னா அது கொஞ்சம் வந்து திக்னஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெயில் வந்து கடுகு வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வேர்க்கடல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு பெருங்காயம் உப்பு இப்போ இந்த வேர்க்கல்லையும் கருவேப்பிலையும் போடணும் இது வறுப்படும்போது இந்த மிளகாய் போடணும் கொஞ்சம் வந்து பெருங்காயப்படும் வேர்க்கடல குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு அப்புறமா இந்த அரைச்சி வச்சோம்லையா ஒன்று ரெண்டா அந்த வேர்க்கடல இதில் வந்து நான் புளி வந்து சின்ன நெல்லிக்க அளவுக்கு தான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கொட்டிக்கணும் அந்த வறுப்படுற அளவுக்கு தான் வைக்கணும் ரொம்ப நாழி வேர்க்கல்லையை போட்டு வறுத்தோடனே அதுலேருந்து ஒரு ஆயில் வரும் இல்லையா அந்த ஆயில் வந்து டேஸ்ட்டு மாறிடும் அதுக்காக அந்த இது வந்து ரொம்ப நாழி ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது கொதிக்கவும் கூடாது அந்த ஃப்ரை இப்போ முதல்ல வந்து பச்சை வேர்க்கல்லையும் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அது ஃப்ரை ஆன உடனே தான் அந்த இது போடணும் அரைச்ச வேர்க்கல்லையை குத்திட்டு அதுவும் சேர்ந்து லேசாக வதைக்கணும் மொளாப்பொடியோடு சேர்ந்து அப்புறமா இந்த அரைச்சி வச்ச புளித்த கரைசல மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை கொட்டிடுறேன் கொட்டிட்டு இப்போ தான் உப்பு போடணும் எப்போதுமே வெத்த குழம்புலாம் கொஞ்சம் ஜலமாக இருக்கும்போது எடுத்துட்டாலே அது கொஞ்சம் நாழி கேச்சு ரொம்ப கெட்டியாகிடும் ரொம்ப கெட்டியாக குறைச்சோன்னா புளிக்காய்ச்சல் மாதிரி இதாக இருக்கும் அதுக்காக இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுடலாம் இது அந்த கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் ஆகிடும் நம்ம வேர்க்கல்ல வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்காக கடைசியாக தான் புளிச்சலம் குத்தணும் ஃப 
ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நாள் கொதித்தோன்னா ஒரு மாதிரி அந்த வேர்க்கல்லேருந்து வர எண்ணெய் வந்து இந்த எண்ணெயோடு மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ரொம்ப நாழி வறுபடக்கூடாது பசங்களுக்கு சாதம் போட்டு பிசைஞ்சி கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பிடிக்கும் பசங்களுக்கு வேர்க்கல்லை குழம்பு இதில் வெங்காயம் பூண்டு போட்டுக்கணுன்னா ஆப்ஷனல் தான் அதில் வெங்காயம் பூண்டு பிடிச்சிருக்குன்னு வெங்காயம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் நான் அது கொஞ்ச நாள் கொதித்த உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வந்த உடனே இறக்கிடலாம் ஏன்னா அதுவே திக்காக தான் இருக்கும் குழம்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் நாள் கழித்து எண்ணெய் வந்து அது மேலே அப்படியே நிற்கும் அதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம் குழம்பும் வந்து சீக்கிரமாக ஆகிடும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேர்க்கல்ல எல்லாம் வறுப்பட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு நிமிஷம் சிம் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பண்ணி பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் நான் இப்போ இதில் கொட்டிடுறேன் தேங்க்யூ வேர்க்கெல்லாம் குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் பண்ணி பாருங்கள்